isang mapagpala ang araw ko sa ating lahat na ipagbahagi ang sinasabi ko sa salita ng Panginoon. Sa awit 85, mula po sa verse 1, sa ikapit dito. Panginoon, ikaw ay naging mabuti sa iyong lupain. Ibinalik mo ang kayamanan. Lord, you have been favorable to your land. You have brought back the captivity of Jacob. So, ngayon po nga, umaga ay atin pong pag-ubulayan, uh, repentance, and restoration. Tayo po yan. Manalangin tayo po yan. Ayun po at ikit. Hallelujah. Father in heaven, Lord, we acknowledge your holiness, your glory, your power, your authority in our lives, O oh God. And we continue to welcome you, most Holy Spirit. Lord, speak to our hearts, O oh God. Unang-una po, Lord, patawarin kami sa aming mga pagkakasalat karamihan. Wash us totally with the most precious blood of our Lord Jesus Christ. And Lord, we desire na patuloy niyo po ang uh, kausapin ng bawat kasan sa pamamagitan ng salita. May this uh, instruct and direct us kung anong kalawagan po niyo. At iparanas po niya sa amin ang iyong mga pangako, ang iyong mga mabubuting layunin at plano sa pangalan po ng Panginoon. So, Lord, we claim your victory, O God. And we just want to give you back glory and honor in Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ito po nga, uh, Awit 85. Ay, uh, it's actually a poem of thanksgiving. Ito po ay isang uh, awit na pangasalamat. At maaari pong ito ay sinulat pag, ma, pagkatapos po ng Babylonian captivity. Nung, uh, di ba, naging uh, alipin ang mga Israelita, ang mga Hudyo, ng mga taga-Babylonia bilang uh, kaparusahan ng Diyos sa kanilang pagtalikod. Amen. Kasi, Lumayo ang uh, Israel sa Panginoon, kaya sila ay kailangang turuan ng leksyon. At yun po ay sa pamamagitan na kanilang pagiging uh, alipin sa Babylonia. At kailangan po nilang malaman o maunawaan at matutunan yung kanilang uh, sabi nga, they need to learn their lessons the hard way. Okay? So, Subalit so, sa kabila po ng lahat na kanilang naranasan, binigyan pa rin po sila ng Diyos ng pag-asa na mapapanumbalik sila sa kanilang upakin. Na magkakaroon sila ng hope of restoration. Amen. So, makikita po natin na kahit tayo po, we can also, we too have hope for restoration after all the hardships na we went through. Okay. Ang uh, Israel po, during that time, taon ang kanilang binilang. Amen. Bago po matapos yung uh, itinakda ni Yahweh na pagtutuwid sa kanila. Amen. So, tayo po, ilang buwan na nandito po tayo sa pagtutuwid marahil ng ating pong Panginoon. And last week, we participated in the Global Day of Prayer and Repentance. Amen. So, meron pong uh, pagpapasiyasat, paghingi ng tawad at pagpapasya na pagsisihan at nalikda ng mga pagkakasala. And we are all looking forward to restoration. Amen. So, meron po tayong inaasama na pagpapanumbali ng mga bagay na maaaring nawala. So, ngayon po maga, titignan po natin, ano nga po ba yung mga bagay? What things can we expect as a result of repentance and restoration? So, bakit po mahalagay yung repentance? Okay, kasi, sa pamamagitan ng pagsisisi, tsaka po, dadaloy ang restoration sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga kasalanan at pagbabalik loob sa Panginoon. As we all know, repentance means a change of mind that results in a change of action. Diba? Pag nabago yung isip, 
mababago yung pangumuhay at magkakaroon ng pagpapanubalik sa Panginoon. So, God is so gracious and merciful. Napakabuti po ng Diyos na kahit ganun pa man yung uh, kalagayan ng Israel during that time, binigyan niya pa rin po ng pag-asa na makapanumbalik ang kanyang bayan. At gayon din po sa bawat isa sa atin. God is also uh, offering and preparing all these blessings and benefits of repentance and restoration. So, una po, makikita natin sa verse 1, ang sabi po, favor. Number one, okay? Favor, papanumbalikin. Kasi sabi nga po doon, ano, naging napakabuti ni Yahweh sa kanyang lupain. Ibinalik niya ang kayamanan ni Jacob. So, the Lord restored. So, merong yung pabor, yung uh, biyaya ng Panginoon. So, favor. Merong restoration. So, yung favor niya sa kanya po bayan. Amen? So, yung pagbalik na lang ng uh, buong isa, mga Israelita dun sa kanilang lupain ay nakakahulugan na ng favor. Kasi yung kanilang lupain ay uh, simbolo po ng biyaya. Diba? Ang tawag nga po dun sa kanilang lupain, land flowing with milk and honey. So, ibinalik sila ng Panginoon sa kanilang lupain. Ito po yung nakakulugan ng pagpapanumbalik ng favor ng Panginoon. And we know by God's grace and mercy, we can look forward to restoration of favor sa ating po mga buhay. Amen? So, pangalawa po, forgiveness. So, that's in verse 2. Hanggang 5. Pinatawad mo ang kasamaan ng iyong bayan. Pinatawad mo ang lahat nilang kasalanan. at inalis mo ang lahat ng puot. Amen. So, that's in verse 2. So, pinapakita po doon yung forgiveness. Ano? Sabi nga, napakahalaga ng forgiveness para magkaroon ng panumbalik, pagpapanumbalik yung ugnayan. Una sa Panginoon. Amen. So, forgiveness. The Lord is offering forgiveness sa lahat ng mga tunay na nagsisisi at nagbabalik loob sa kanya. So, pangatlo po, pangatlong nais na Lord, ng Lord na iparana sa atin, restoration of joy. Okay. Kali po sa verse 6. Hindi ba kami ay muling bubuhayin mo? upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo. Okay? So, we can expect and we can hope for restoration of joy. Alam niyo po, marahil sa panahon ito ng pandemic, marami po yung nalungkot, okay? marami yung uh, medyo ng lumo, okay? uh, nawala yung pagalakan, nawala yung uh, mga tawanan, pero nais ang Panginoon by His grace that as we continue to go back to the Lord, ipaparanas po niya ang kanyang kagalakan muli. Amen. Diba sabi nga po dito sa Psalm 51, Restore to me the joy of salvation. So yung uh, pagpapanumbalik ng kagalakan, diba yung may kasiyahan, We can smile, we can laugh. Amen. Yan po ay bahagi ng mabuting layunin ng Panginoon. Pangapat po, freedom. Amen. So, meron ng kalayaan. Okay, bakit po kaya freedom? Kahit nga po tayo, di ba, sa panahong ito, we feel so, yung parang, uh, ano yan, na nasisikil tayo. Kasi, hindi tayo malayang gawin yung mga 
nais natin gawin. Amen? So, yung ating uh, daily life, hindi, hindi po ganun naging malaya sa ilang buwan na tayo po ay naka-lock na. Amen? But, God is able to restore freedom, kalayaan. Amen? Sabi po dito, no, sa verse 7, O Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong tapat na pagsuyo at ipagkalog mo sa amin ang pagliligtas mo. So, salvation, freedom, deliverance, amen, sa bawat isa po sa amin. So, nais sa Panginoon na maranasan po natin muli yung uh, kalayaan, freedom, coming from So, number five, peace. Number five po is peace. Sabi ko sa verse eight. Aking papanginggan kung ano ang sasabihin ng Diyos na Panginoon. Sapagkat siya ay magsasalita ng kapayapaan sa kanyang bayan. So, the Lord will speak peace. Nais ng Lord ng restoration, reconciliation. Nais ang Panginoon na magkaroon muli na kapayapaan in our relationship with God, with men, at sa ito mang sitwasyon ating kung mga buhay. Nais ang Panginoon para na sa kanyang kapayapaan. Amen? So, So, bali, makikita po natin na merong call, merong panawagan. And we must listen. Sabi po doon pa rin sa verse 8, sabi po sa New Living Translation, I listen carefully to what God the Lord is saying. So, pakinggan po natin, ano po ba ang sinasabi ng Diyos? For He speaks peace to His faithful people. Kanina po siya lang usap, sa mga tapat sa Kanya, sa mga handang sumunod at magbalik loob, sa mga tunay na sumasang panataya sa Kanya, sabi ko dyan, but let them not return to their foolish ways. Ano yung panawagan ng Lord? Ano yung sinasabi niya? Huwag na daw pong manumbalik sa mga makasalanan at mga maling pamumuhay. Let them not return to their foolish ways. Okay? Alam niyo po, ito po yung panawagan, even a warning to all of us. Maaaring maraming po sa atin yung nagmamadali na, na bumalik sa old, normal. But here is a warning from the Lord. By this time, if we really want restoration, we should have learned our lessons well by now. And not even think of going back to our old and dapat by this time ay natutuhan na kaya marami na tayong natutuhan yung mga nais ay tungo sa atin ng Panginoon yung pagtutuwid po niya if we really want to go back sa normal na pagkuhay natin ang layunin po ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na ito ay magkaroon tayo ng pagbabago Amen? ano po yung mga bagay na dati na take for granted natin eh ngayon, naging nagkaroon ng pandemic na wala. Diba? <clears throat> Maaring dati, dapat, sabi nga po, naging pasaway man tayo, matigas ang ulo, okay, we may, uh, na maging, maaring naging uh, tamad, spiritually, naging complacent, may mga kompromiso, <clears throat> naging pasaway tayo sa Lord. Pero by this time, Nararapat po na tanungin natin ang ating mga sarili. What are the lessons that God wants me to learn by now? Ano nga po ba yung mga lesson na dapat ay natutuhan na natin ngayon if we really want to experience yung kanyang restoration? Amen? So, maliwanag po siya sabi doon, ano? Let them not return to their foolish ways. Meron tayong dapat na binitawan na, binago na, inalis na by this time. 
if we are looking forward, if we want to really go back doon sa state ng restoration, sabi ko sa verse 9, Tunay na ang kanyang pagliligtas ay malapit sa kanila na natatakot sa kanya. Upang ang kaluwalhatian ay manahan sa aming pain. So sabi po, The Lord, yung kanyang salvation is near to those who fear Him. Pag sinabing near to those who fear Him, ang Panginoon ay tunay na handang magligtas sa lahat ng mga may banal na takot sa Kanya. At kahit sa panahon kong ito, marahil nga, isipin natin, okay, hindi tayo nakakapag-service physically, we only have time sa mga online, Pero, ito pa rin po ang panawagan ng Panginoon that we should keep the fear of the Lord. Kailangan pa rin kahit hindi tayo nakikita ng mga pastors natin, hindi tayo nakikita ng ating mga mga kapatiran. Kailangan pa rin natin lumakad at mabuhay ng may banal na takot. Amen? So, yan po yung nais ng Panginoon. Eh. Mamuhay tayo na sumusunod, lumalakad. Yun nga yung nais ng Lord eh. Bakit niya pinahitulot ang lahat ng ito? Upang gisingin tayo, baguhin tayo, ituwid tayo, itama tayo, at ibalik tayo sa katumiran. At higit sa lahat, marimay tayo of the fear of the Lord. Dahil marami kong tao, sabi nga, mga nakaraang panahon before the pandemic, sobra yung uh, disobedience, yung rebellion sa Panginoon. At hindi na gumala na sobra yung paglapastangan sa Panginoon. So this time, we need to learn and once again, learn what fear of the Lord means. Yung banal na takot sa amin po, Panginoon. Amen? Pang-anin po na maaari natin asahan as a result of repentance, righteousness, Verse 10 hanggang 11 ko. Ang wika ko. Magsasalubong ang tapat na pag-ibig at katapatan. Ang katuwiran at kapayapaan ay mag okay. So, Righteousness and peace, lahat po yan, magkakaroon din po ng restoration. So, in every aspect ng buhay natin, be it sa personal na buhay, sa mga tahanan, even in our government, we pray that there will be restoration ng righteousness, katapatan, tapat na pag-ibig. Amen? So, ito po mga bagay na kailangan-kailangan po natin sa panahon po natin. And, as we continue to repent yung talagang hanapin ang puso ng Panginoon, manumbalik tayo sa banal na takot, maunawaan natin na God wants restoration of righteousness sa ating pumamuhay. At ang pinakauli na number 7 is, so, everyone wants this. Restoration of prosperity. Amen. Sabi po sa verse 12. Oo. Ibibigay ng Panginoon kung ano ang mabuti at ang ating lupain ay magbibigay ng kanyang ani. So, magkakaroon daw po ng ani, magkakaroon ulit ng uh, harvest. So, there will be restoration of prosperity na kung bagay yung lahat ng mga pinaghirapan ay muli nating aanihin. Magkakaroon po ng 
uh, pagpapanumbalik ng kasaganaan. So, prosperity is part of God's good plan and promise para sa atin. Ano man ang mga nawala na kasaganaan, kaya ibalik po ito ng ating pong Amen? So, pinakahuli po sa verse 13, sabi ko sa English, Righteousness will go before Him and shall make His footsteps our pathway. So, ano po ba yung nais talaga ng Panginoon? God wants us all to walk in His ways. Nais ang Panginoon na magkaroon ng restoration ng fellowship natin. Amen? He wants us to walk in His ways. Nais ang Lord na yung lalakaran na natin ay yung Kanyang matuwid na layunin at pamantayan sa ating pong mga buhay. Amen? So, God desires restoration of our fellowship. Fellowship, ma, maging uh, manumbalik po yung ating pong uh, ugnayan sa Kanya at lakaran natin yung Kanyang daan, yung Kanyang pamantayan, eh, ay ba? Na hindi na tayo mamumuhay o lalakad sa sarili-sarili lang natin na gustong pamamaraan ng pamumuhay. Kundi nais ang Panginoon, God wants us to walk in His ways. Amen? So, bakit kailangan mabago ang mga buhay natin? Kailangan mabago yung mga ugali, yung mga kinasanayan. Kasi, nais ng Lord na lumakad tayo, manumbalik tayo sa ugnayan sa Kanya, banal na tapot sa Kanya, at lumakad tayo ayon sa Kanyang daan. Na we will walk in the path na inilaan ng Panginoon sa bawat isa po sa Kanya. So, sa bawat isa na wako ay patuloy po natin na pasiyasat yung ating mga puso, yung ating mga buhay. Maaring last Sunday was the global day of prayer and repentance. Pero yung repentance na yun ay dapat na manati, magpatuloy sa ating mga puso na kung ano man yung mga natutuhan natin, yung mga tinuwid ng Lord, yung mga inalis, yung mga tinuturo niya na dapat na bago, ay dapat na maunawaan natin at manatili yung lesson sa ating mga puso. And so, we can experience full restoration from our life. Amen. Let's pray. Hallelujah, Father in Heaven. Lord, tunay po na napakabuti at mahabagin niyo po sa bawat isa sa amin. At, Lord, tinatawagan mo ang lahat ng mga tunay na sumasampalataya. Ang nais mo po, Panginoon, ay manumbalik ang aming badal na takot sa iyo at paggalang. At, manatili kami na nagtatapat sa inyo. Panginoon, patawarin niyo po kami if we have walked according to our own ways and desires at uh, lumayo kami, Panginoon, sa pangantayan mo sa aming buhay. Bring us back, Lord. Restore us unang-una sa aming pong, uh, intimacy, sa aming fellowship, sa aming relationship with you, God. And Lord, we pray na lalakad kami muli sa iyo pong pamantayan sa aming mga buhay. Panginoon, ang lahat ng mga magubuting bagay na aming pong napagbulayan mula po sa Amin 85, we pray that there will be restoration. Indeed, Lord, restoration ng favor just as you have restored the nation of Israel after Babylonian captivity. Lord, i-restore niyo rin po favor, yung righteousness, yung peace, even prosperity, O God, and forgiveness sa bawat isa sa amin. Lord, have mercy on us all at sa lahat ng mga tunay na sumasang palataya sa inyo, patuloy na iparanas ang habag at awa. Lord, napakabuti po ninyong Diyos. Kaya wala po kami may bagal kundi purihin at sambahin at dakilain ka sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen.